సిద్దిపేట జిల్లా నంగునూరు గ్రామంలోని కత్తిరపురుగు నివారణకు లింగాకర్షణ బుట్టలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది కొమరవెల్లి మండల కేంద్రంలో కాకతీయ చెరువు కట్టకు పడిన గన్లను కొమరవెల్లి గ్రామస్తులు మరియు ప్రజా సంఘాలు ఈరోజు పరిశీలించారు
జిల్లా కొమరవెల్లి మండలంలో మరోసారి మానవత్వాన్ని చాటుతున్న కొమరవెల్లి గ్రామ సర్పంచ్ సాల్రం లత కిష్టయ్య గారు మండల పరిధిలోని రావులపల్లి ఎక్స్ రోడ్ తాండ వెనుకుంట తాండ గ్రామ పంచాయతీలో ఐదవ హరితహార కార్యక్రమంలో భాగంగా మొక్కలను నాటడం జరిగింది మొక్కలను సంరక్షించే మీకు వర్షానికి తడవకుండా రక్షణ కవచం ఇస్తున్నా అని పట్టణంలో మొక్కలను సంరక్షణంగా చేసే హరిత సైనికులకు మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు గారు రెయిన్ కోర్స్ ను పంపిణీ చేశారు
జిల్లా త్రీ స్టార్ హోటల్ నిర్మాణ పనులను పరిశీలన మరియు టూరిజం ఎండి మనోహర్ అధికారులతో కలిసి సమీక్షించిన మాజీ మంత్రి ఎమిలియా హరీష్ రావు రాష్ట్రంలోని మోడల్ గా సిద్దిపేటలో త్రీ స్టార్ హోటల్ నిర్మాణం జరుగుతుందని దసరా పండుగ లోపు ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధం చేయాలని టూరిజం శాఖ అధికారులను మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు గారు ఆదేశించారు సిద్దిపేట జిల్లా కొండపాక మండలం నాగులబండ శివారులో పదమూడు కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న త్రీ స్టార్ హోటల్ పనులను టూరిజం ఎండి మనోహర్ అధికారిక సిబ్బందితో కలిసి క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలించారు కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్చుకుంద మండల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఎంసీడి డయాగ్నోస్టిక్స్ క్యాంప్ను డాక్టర్ శిరీష్ పీవో కామారెడ్డి నేతృత్వంలో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ శిరీష్ పీవో కామారెడ్డి మాట్లాడుతూ బిచ్చుకుంద మద్నూరు జుక్కల్ మండల ప్రజలకు బీపీ షుగర్ ఓరల్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ యూట్రన్ క్యాన్సర్ అస్తమా పరీక్షలు నిర్వహించి ఇప్పటి వరకు ఒక లక్ష ముప్పై వేల పరీక్షలు నిర్వహించగా అందులో ఇరవై వేల మందికి లక్షణాలు గుర్తించి మా పర్యావేక్షణలో చికిత్స చేయిస్తున్నారు ఈ క్యాంపులో డాక్టర్ రఘుపతి డాక్టర్ రవిరాజా దస్తీరాం పాల్గొన్నారు అందులో అసంక్రమ వ్యాధులు ఏవి అంటే బీపీ షుగర్ మరియు క్యాన్సర్ యొక్క లక్షణాలు రొమ్ము గర్భాశయ ముఖ ద్వారా నోటి క్యాన్సర్కి సంబంధించిన లక్షణాలు గుర్తించి ఎవరెవరైతే ఈ లక్షణాలు ఉన్నారో వాళ్ళని పెద్ద ఆసుపత్రిలో రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ అసం ఈ ఎన్సిటీ ప్రోగ్రామ్ అనేది మన జిల్లాలో ఏప్రిల్ ఇరవై రెండో తారీఖున స్టార్ట్ చేశాము దాదాపు మనము ఈరోజు వరకు లక్ష ముప్పై వేల మందిని మనం స్క్రీన్ చేయడం జరిగింది బీపీ షుగరు మరియు క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఎవరెవరికి ఉన్నాయనేది స్క్రీనింగ్ చేయడం జరిగింది అందులో ఇరవై వేల మందికి లక్షణాలు ఉన్నాయని గుర్తించాము గుర్తించి వారికి పిహెచ్సి పరిధిలో మా మెడికల్ ఆఫీసర్స్ అందరు వారిని స్క్రీన్ చేసి ఎవరెవరైతే బీపీ షుగర్ వ్యాధి గురవుతున్నారో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ పెట్టడం జరిగింది ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు సరిగా మందులు వేసుకుంటున్న లేరా అలా మానిటరింగ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఆ ఎన్సిడీస్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఈరోజు సిహెచ్సి బిచ్చుకుందాలో నోవాటిస్ వారి ఆధ్వర్యంలో అంటే ఈ నోవాటిస్ వాళ్ళు ఎన్జిఓ సంస్థ వీళ్ళు తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి ఓఐఓ సైన్ చేసుకున్నారు ఆ దానికి సంబంధించి ఈరోజు ఇక్కడికి అందరం ఎన్సిడీ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్స్ జుక్కల్ బిచ్చుకుంద డోంగ్లి పెద్దబడబ్కల్ అండ్ పుల్కల్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ వారితో పాటు నోవాటిస్ వారు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళు ల్యాబ్ పరీక్షలు చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చేసాము సో దానికి సంబంధించి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ క్యాంప్ అనేది నిర్వహిస్తుంది ఈ క్యాంపులు అందరినీ ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకొని బీపీ షుగర్ వ్యాధి లక్షణాలు వారికి ఉన్నాయో లేదో వాళ్ళు చూయించుకొని ఒకవేళ వారికి లక్షణాలు ఉంటే డాక్టర్ టెస్టులు చేయించి నిర్ధారించుకొని వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్లో ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ వాళ్ళకి షుగర్ బీపీ లెవెల్స్ అనేవి కంట్రోల్లో ఉండాలని మేమందరం గజ్వెల్ ప్రజ్ఞపూర్ పురపాలక పరిధిలోని ఆర్ఓఎస్సీ కాలనీకి చెందిన నల్ల సాలమ్మ పెంకుటిల్లు ఈ మధ్య కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు బుధవారం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది గజ్వెల్ ప్రజ్ఞపూర్ పురపాలక పరిధిలోని ఆర్ఎస్ కాలనీకి చెందిన నల్ల సాలమ్మ పెంకుటిల్లు ఈ మధ్య కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు బుధవారం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది మార్చాలని మొక్కలను నాటే కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా భావించి రాష్ట్రాన్ని ఆకుపచ్చ తెలంగాణ రాష్ట్రంగా మార్చాలని ఎమ్మెల్యే పద్మదేవేందర్ రెడ్డి అన్నారు మనతోనే ఉండి మెదక్ జిల్లాలో అన్ని విద్యా సంస్థల్లో కూడా 
ప్లాంటేషన్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మక్తబు పూపత్పూర్ స్కూల్లో మరి చెట్లు నాటడం జరిగింది మరి చెట్ల యొక్క ప్రాముఖ్యతను విద్యార్థులకు కూడా వివరించడం జరిగింది ముఖ్యంగా భవిష్యత్ తరాలు మరి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తెలంగాణ హరితహారం చాలా అవసరం దీన్ని గమనించే గౌరవ కేసీఆర్ గారు గత నాలుగు సంవత్సరాల నుండి కూడా ప్రతి సంవత్సరము కోటి మొక్కలు నాటాలని చెప్పేసి ప్రతి గ్రామంలో కూడా నలభై లక్షల మొక్కలు నాటాలని చెప్పేసి మరి తీసుకోవడం జరిగింది గత సంవత్సరం వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల సర్వైవల్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు మరి ఈ సంవత్సరం వర్షాలు బాగా కురుస్తున్నాయి కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం జరిగింది ముఖ్యంగా టీచర్స్ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని తమ కార్యక్రమంగా తీసుకొని అన్ని స్కూళ్ళల్లో కూడా చెట్టు నాటేయడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది వారు అందరు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను తప్పకుండా వారి ఆకాంక్షల మేరకే పరిపాలన కొనసాగుతుంది రాబోయే తరానికి ఒక మంచి తెలంగాణ అందించాలని గౌరవ కేసీఆర్ గారి లక్ష్యం దానికి అనుగుణంగానే పరిపాలన కొనసాగుతుంది పేదవారి పట్ల మక్కువతో గౌరవ కేసీఆర్ గారు అనేక పథకాలు సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది రాబోయే కాలంలో మరి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కూడా ఈ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చి ప్రాంతాన్ని సస్యశామలం చేయాలని చెప్పేసి అభిలాష మరి ఆ రైతులకు కూడా న్యాయం చేయాలి రైతు బంధు తప్పకుండా భవిష్యత్ తరాలకు ఒక మంచి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం మరి ఇది రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా గౌరవ కేసీఆర్ గారిని ప్రజలు గౌరవించడం జరిగింది తప్పకుండా ఆ నమ్మకాన్ని మమ్మ చేయకుండా పనిచేస్తాం ఎదిగిన కొద్దీ ఒదిగి ఉండాలనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తాం జై తెలంగాణ